《中殿四十一所郫县熔接机实用实例》第一章：郫县与郫县的熔接。第一步，套热缩保护管。热缩管应保持清洁，以免热缩后损耗过大。第二步，用郫县钳剥除郫县塑料层。将皮线光纤插入至皮线前的标尺长度，握紧皮线前，剥除皮线保护层。第三步，用米勒钳剥除光纤突覆层，从光纤根部用米勒钳的小口剥除光纤突覆层。然后用蘸有无水酒精的棉球擦拭干净。第四步，制作光纤端面，将清洁干净的皮线光纤放入专用的皮线夹具中。放直时，一定要将光纤放入夹具的固定槽位中，夹紧夹具。将夹紧光纤的夹具卡入切割刀的固定槽位中，切割光纤。第五步，熔接，将切好的光纤放入定位槽中。按下 set 键进行熔接。第六步，加热，将熔好的光纤轻轻拿出，套上热缩管。套热缩管的时候，注意不要将熔好的光纤折断。放入加热槽中，盖紧加热槽，加热指示灯亮，自动加热。第二章：皮线与纬纤的熔接。第一步，套热缩保护管。热缩管应保持清洁，以免热缩后损耗过大。第二步，用皮线钳剥除皮线塑料层，将皮线光纤插入至皮线前的标尺长度。握紧皮线钳，剥除皮线保护层。第三步，用米勒钳剥除光纤突覆层，从光纤根部用米勒钳的小口剥除光纤突覆层，然后用蘸有无水酒精的棉球擦拭干净。第四步，制作光纤端面，将清洁干净的皮线光纤放入专用的皮线夹具中。放直时，一定要将光纤放入夹具的固定槽位中，夹紧夹具，将夹紧光纤的夹具卡入切割刀的固定槽位中，切割光纤。将切好的光纤放入定位槽中
。第五步，制作尾纤。首先用米勒钳剥去尾纤涂覆层，预留约一厘米的尾纤白色套管，用酒精棉清洁干净。然后放入专用的尾纤夹具中，夹紧夹具，最后将尾纤夹具放入切割刀的固定槽位中，切割光纤，将切好的光纤。放入固定槽位中，准备熔接第六步，加热，将熔好的光纤轻轻拿出，套上热缩管。套热缩管的时候，注意不要将熔好的光纤折断